Чтобы получить каждый поезд, нужно сдать какой-то экзамен, да? А, да. Студент, который приходит в школу, ему поручается черный поезд после месяца занятий. Это как бы проверка на то, что допущен ли он к обучению или нет. То есть до получения черного пояса он как абитуриент вручает черный пояс, инструктор, мастер, видя, что студент хочет заниматься, значит он зачислен в школу и начинается обучение. Первый уровень, первый класс – это программа на черный один, она занимает это 6 месяцев, и после сдачи программы экзамена ему вручается следующий пояс черный один в виде пришиваемой одной полоски. Второй экзамен сдали две полоски, третий экзамен три полоски. Таким образом, начальный уровень – это на черный 1, на черный 2, на черный 3 программа начинающих. Каждая программа занимает где-то 6 месяцев занятий. Бывает она чуть-чуть меньше, чуть больше. Например, дети могут заниматься 8 месяцев, взрослые быстро обучают, могут заниматься 4-5 месяцев. Это уже мастер-инструктор сам смотрит по тому, какая у него группа и студенты. Когда студент переходит на уровень синий пояс, это второй уровень обучения, это уже молодой инструктор, он уже занимается по другой программе, и там существует тоже разделение. Синий пояс, синий первый кап, синий второй кап, синий третий кап, это есть второй уровень. После этого мы переходим к красным поясам. Красный пояс – это уже молодой мастер, старший инструктор, все зависит от того, как сложится обстоятельства с разрешением главы школы градмастера или это один настоящий в отдельном городе, или он ведет занятия под руководством другого мастера в этом же городе. Значит, в красных поясах это красный пояс, красный пояс первый дан, красный пояс второй дан, красный пояс третий дан. И следующий пояс белый – это уже мастер. Мастер имеется, мастер это значит человек, который открывает свою школу и имеет право присвоения черных, синих, красных поясов. Красные пояса имеют право присвоить черные, синие пояса, синие пояса не имеют права присвоить пояса. А среди всех белых поясов глава школы это золотой пояс. И существует еще уровень белых поясов, называется звездные белые пояса. Это белый пояс с звездой, с солнцем и луной. Это а, следующие град мастера этого направления, которые а, считаются преемственниками и основными старшими мастерами которые проводят семинары, встречи, занимаются международными отношениями, занимаются развитием школы. Если, если сравнить с профессорскими званиями, университетскими, то белый пояс – это профессор, белый пояс – звезда, солнце, луна – это профессор, член, корреспондент, а золотой пояс – это профессор, академик, ну, то есть это высший уровень. Если сравнить это с поясами других школ направлений, то красный пояс – это сравнимо с черным поясом по карате -до. Ну, для примера, чтобы понимали, какой уровень. До, для достижения красного пояса это где-то занимает около 10-12 лет. И нужно понимать, что это школа, это система, и студент, попадающий в школу, он сдает экзамен, переходит из класса в класс. Это очень важно и очень правильно. А почему это Но у человека есть программа. Он а, обучается, как в средней школе, как а, закончил школу, поступил в институт, поступил в аспирантуру, так и у нас. Есть программа как для школьников, это студенты. Потом, как будто бы он поступает в университет, у него уже звания более высокие, аспирант, доцент и потом профессорские звания. То есть есть определенная программа, есть разработанные методики и теории, есть, так сказать, тренерский состав профессорский. И это очень хорошо, потому что многие называются школы, но такими не являются. То есть проходят семинары, встречи, обучение, есть глава школы. 
И это очень хорошо. Тем более, что на каждый класс расписана программа, и мы ее придерживаемся. И уход от программы – это считается как бы уход из школы. Когда студент двигается по программе, он развивается быстро и успешно. Программа, соблюдаемая в нашей технике, сохранена с 16 века, то есть она имеет вековые традиции, потому что многие школы появляются сейчас в 20-21 веке, и это ну, как бы начальный уровень, они еще подбирают правильно, неправильно, давать эти упражнения, давать эти упражнения. Здесь как бы уже все проверено веками. Спасибо большое. Всего хорошего.